Grupo Cipse presenta Boca arriba y sobre la banqueta quedó la noche de ayer el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años que fue asesinado de cuatro impactos de bala. Este programa contiene historias reales en situaciones de emergencia. En lo posible, los agentes de seguridad nos apoyan en la narración de los casos que veremos a continuación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. No se cansa, la policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse Noticias el reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro, el rescate de secuestro Se sigue el caso, se sabe que el delincuente es tiesto El poder de la tiene en esa ronda Que el sujeto vive del asalto y con los efectos del cemento Atropellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remató que por Muerto sale más barato, muchacho. Ahora en qué problema te metiste en la acusa de cómplice. ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste. El mandante te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justo. Nos encontramos en el kilómetro 9 más 500, donde estamos observando cómo quedó este camión de transporte. Está en estas condiciones, en esta arteria. Quedó prácticamente destrozado. Esto en este. En el periférico de Mérida, 9 más 500, donde desafortunadamente ha quedado este vehículo destrozado, pero afortunadamente el conductor de esta unidad está ileso ante este terrible accidente, donde cayó prácticamente a la hondonada. Ahí estamos observando pues cómo está este material, todo este producto que traía. Este camión, las primeras versiones indican que este camión que transportaba estos productos viajaba por el lado del periférico exterior cuando chocó contra esta luminaria y volcó hasta quedar así en esta posición precisamente. Ahí vamos a observar el frente de este vehículo. Está prácticamente destrozado todo el frente de este automóvil. Milagrosamente el conductor de este automóvil está ileso. No tiene mayores afectaciones después de que quedara en estas condiciones. El susto, por supuesto, que se ha de haber llevado esta persona, quien los primeros reportes indican que al parecer dormitó en esta arteria aquí del periférico de Mérida. Un accidente bastante aparatoso ahí estamos observando cómo quedó este poste de luz las placas de este camión YP78008 está realmente en condiciones irreconocibles de este camión que transitaba aquí por el periférico de Mérida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto, ya se encuentran en el lugar. Vamos a escuchar a ver si nos pueden dar un poquito de información de lo que ha sucedido. Comandante, buenos días. Que nos comente un poquito el reporte, qué es lo que pasó, qué tienen. Pues claro, es una salida de camino. Dormita el conductor y se lleva un poste de alumbrado público. ¿Él transitaba de qué lado? Sí, del exterior. Viene transitando del sur hacia el oriente. ¿Tiene lesiones? No, sí tiene lesiones, pero está bien. Está, se trasladó a la T1 para una valoración médica. Entre, entre, lo, entre los golpes tenemos tiene pues, un dolor de, de la cabeza, de brazo, es pues, todo. Oiga, ¿y aquí van a retirarlo con la grúa? ¿Están esperando? Sí, la grúa lo va a retirar. La grúa de cuando llegue ya se lo, se lo llevará. Okay, ¿De De nada. Ahí escuchábamos la versión ya oficial de la Secretaría de Seguridad Pública. Y así están las cosas aquí en esta arteria. Ha sido cerrada precisamente este lado de la arteria, pues para que realicen las maniobras necesarias para poder retirar este camión que quedó en esta hondonada después de que chocara, dormitara y chocara con, un, con una luminaria, diera vuelta hasta quedar en esta posición. Aquí en el periférico, 
a la altura del kilómetro 9 más 500. Por fortuna no hay lesionados, solamente son los cuantiosos daños materiales de esta unidad. Ya se encuentran aquí por supuesto algunos ciudadanos que están a la espera de que puedan llevarse parte de estos productos que quedaron regados en esta hondonada, en este accidente de tránsito. Está una unidad de bomberos también, está la grúa, que apenas den la autorización y las condiciones sean apropiadas, estarán retirando este camión de esta hondonada para poder ya darle fluidez a esta arteria que se encuentra ahorita cerrada a la circulación después de que se registrara este accidente aquí en el periférico de Mérida donde por fortuna, repito, el conductor tiene lesiones pero son menores después de que vemos esta imagen se podría pensar en lo peor sin embargo por fortuna está bien está siendo atendido ya en un nosocomio de la capital yucateca esas imágenes nos las comparte mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Fátima Ramírez. Y bueno, esta es la imagen en la calle 96 sobre de la colonia Bojor, que es en específico en la avenida Jacinto Canec, en donde podemos ver a estos dos vehículos el vehículo placas del estado de Yucatán este que tenemos en la toma de mi compañero Jorge Chi YZA4095 pues recibió el impacto de esta camioneta eh, este camión de, la, de transporte de materiales de la construcción que podemos ver acá adelante el cual pues vemos en la parte trasera del otro vehículo es el que ocasionó mayor, mayor daño en el momento al lugar están elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes están eh, pues ahora sí que apoyando con el flujo vehicular vemos que ahí está este elemento pero vamos a platicar con algunos de eh, algunas de las personas que estuvieron en este percance para saber pues, pues, pues cuáles fueron las impresiones ahora qué tal usted estuvo está en, la, en el camión no no yo soy del auto del auto qué pasó pues está haciendo mi alto y este se porre atrás de mí creo que no alcanzó a frenar bien y este pero no, pero creo que se derrapó, no sé, venía muy recio creo, y le pegó, me pegó. ¿Tiene golpes, lesiones usted? No, 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 solo, solo el auto, solo el auto se, se, se arrugó la parte de atrás. ¿Del otro vehículo sabe si hay algún lesionado? No, no hay también, o sea, ya los chavos es. Sí, así es. Nada más los daños materiales. Sí. Muchas gracias. Ahí tienen las palabras de la persona que estaba a bordo de este vehículo, placas del Estado de Yucatán, en color eh, rojo, en tonalidad roja, el cual pues recibió el impacto de este camión de la construcción, el cual venía transitando sobre la avenida Jacinto Canec, por el cual, bueno, al momento no se pueden retirar los vehículos mientras se realizan... Los, el levantamiento de los datos correspondientes, elementos de la SSP, pues son los que están platicando con ambos conductores para pues saber deslindar responsabilidades, mientras que en un momento más llega, llega al lugar las aseguradoras. Para SN Policiaco, Jorge Chi y Arturo Valadez. No se cansa, la policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el atraco Solo por simple noticias el reporte policiaco Prende tu televisor y...